Karibu tazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema usiongezee mpenzi, ongezea raha ya penzi. Usiongezee mpenzi, ongezea raha ya mapenzi. Kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia channel hii, umeweza kutana na mambo mengi ambayo umeweza kujifunza juu ya mahusiano kwa ujumla. Hilo ni jambo la msingi sana hapa kwa kulizingatia kwamba uhusiano na changamoto na changamoto hizo unaweza kukabiliana nazo iwapo na ufahamu wa kutosha. Uwezi ukatengeneza gari kama huna ufundi wa kutengeneza gari. Uwezi ukaendesha gari kama una huna ufundi wa kuendesha gari. Kwa jambo la msingi sana uwezo kutafuta maarifa ambayo yataweza kukusaidia wewe kubadilisha mahusiano yako na kufanya kuwa matamu kwa muda mrefu sana ni jambo la msingi ambalo nipenda kulizungumza kwa wasikilizaji wetu na wale ambao wanafuatilia channel hii kwa karibu sana. Kwa ndio kusema usiongezee mpenzi, ongezea raha ya mapenzi. Hii inakupa picha ya kwamba wengi wamekuwa katika mazingira ya usaliti au wamekuwa wakisaliti wapenzi wao kwa sababu hawajui jinsi ya kuongezea raha ya mapenzi. Jinsi ya kuongezea utamu wa mapenzi. Kwa hiyo wakaona kitu kizuri ni kutafuta mpenzi mpya. Unapotafuta mpenzi mpya kwa sababu huko naye kwa muda mrefu utaendelea kumuona mtamu na kumuona mpenzi ule naye sio mtamu. Na mifano mingi ya kutoa hiyo watu ambao wanafanya usaliti lakini cha msingi ni kwamba unajua kwamba usaliti miongoni mwa wanaume haswa umekuwa mkubwa sana kuliko miongoni mwa wanawake na wanawake wanafuatia vile vile katika swala la usaliti. Ni kuna ni kuna ni kuna Hivi kweli kuongezea utamu wa mapenzi katika mahusiano yako inapendeza au haipendezi? Ni kule zote na bidi tena. Ili kuongezea utamu au raha ya mapenzi ya kupendana kati yako na mwenzio inapendeza au haipendezi? Kama inapendeza basi, napenda kuambia. Hiyo ni amri ya Mungu kuongezea mapenzi, ni amri ya Mungu. Na Biblia hapa, nataka nikusomee Biblia kidogo leo. Sawa? Mstari mdogo tu wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8. Sikiliza, wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8 kuna maneno yanayosema hivi wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8 kuna maneno nasema hivi sema hatimaye ndugu zangu mambo yote yale yaliyo ya kweli yoyote yaliyo ya staha yoyote yaliyo ya haki yoyote yaliyo safi yoyote yenye kupendeza yoyote yenye sifa njema ukiwepo wema wote ikiwepo sifa nzuri yoyote ya tafakarini hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi wa Filipi sura ya 4 hadi mstari wa 9. Sura wa wa Filipi sura ile ya 4 mstari wa 8 hadi wa 9. Sasa lote lenye sifa njema, lote lile la kupendeza, yatafakari ni hayo. Ndio <laughs> ndio sehemu ya kazi ninayoitoa kwa chama hii ni kusaidia wao utafakari mambo gani mazuri ya kuongezea kwenye mahusiano yako. Leo na kwa mfano mmoja. Ninaotoa kwenye kwenye video ambayo nime, nimerusha eh, inayosema kwamba E, tendo la ndoa linaweza kumbadilisha mpenzi wako kama ujiangalia video hiyo iangalie tendo la ndoa linaweza kumbadilisha mpenzi wako lakini leo sumzi tendo la ndoa peke yake lakini anazungumzia jinsi gani mtu alipoongezea kitu kimoja katika eneo hilo tendo la ndoa alipata mabadiliko wale ambao hawajiangalia hiyo video isikilize nimeisoma message hiyo kwenye hiyo channel lakini nimerudia na irudi hapa tena ili uweze kukusaidia kuelewa nini ninachozungumzia juu ya usiongezee mpenzi bali ongezea raha ya mpenzi sikiliza message hii message kwenye simu yangu hii ambayo inaelea na 24 ndio hii hapa ni Blackberry. Sawa, message hiyo hapo. Unja kusomea. Okay, anasema hivi. Anasema hivi. Eh, sa habari daktari mimi ni mteja wako kutokea Kilimanjaro. Ninashukuru sana kwa kujua maana nimesikiliza vema na kukuelewa katika video clips zile ambazo umenitumia na majarida yale ya jinsi ya kumnogesha mwanaume na kumfanya awe mpole kama bata. Mimi ni mhanga wa mahusiano tangu 2015 hadi sasa. Naona kama ni muujiza uliotokea hivi sasa hivi kwa mwanaume niliye naye. Sasa hivi anajali hadi naogopa isiyeonekana nimemloga. Dokta, wezi amini. Jana kanitumia message moja tamu sana hadi nilihisi kupata homa maana ni mtu ambaye nimemzoea kwamba ni mwenye hasira hasira, yuko serious serious muda wote na yuko bize mara nyingi. Dokta, yaani katika swala la usaliti yeye nimempa mia kwa mia. Yaani katika swala la uaminifu nampa sifuri 
lakini dokta pamoja na mapungufu yake yote ilikuwa anampenda sasa amebadilika japokuwa amenizidi umri lakini nimeanza kuona ustaarabu wa kiwango cha juu sana nampenda na baada ya kununua zile files au video clips na majarida ulionitumia nilianza kuyashughulikia da wewe baba Mungu akubariki yani ndoa yetu imekuwa tamu kweli Mungu akuweke mahali maisha mema na, us, na na hisi wewe umeshushwa kwa ajili yetu sisi tuliokuwa tunalia kwa muda mrefu katika maisha haya ya ndoa na Mungu akuongezee maisha marefu ni, ni SMS moja kati ya nyingi ambazo zimeonyesha kwamba baada ya mtu kuongezea utamu katika maeneo fulani mahusiano yamebadilika kwa kiwango kikubwa sana kwa hiyo kama ujaangalia video ambayo inasema kwamba tendo la ndoa linaweza kumbadilisha mpenzi wako iangalie itakusaidia sana sasa hivi kama ukielewi kitu uwezi kukithamini na bila kudestamend kama ukielewi kitu uwezi kukithamini kipofu akipewa kilo tano za dhahabu kama yeye atafikiria ni iwe lakini ni dhahabu ya mabilioni ya shilingi sasa unaelewa utakuwa ni mtu akulalamika sana na kununika sana na kulia sana kwa sababu uelewi ufanyeje ili mpenzi wako abadilike Uelewi uongoze uongeze nini upunguze nini ili mpenzi wako abadilike na awe mtamu zaidi kwa unapolalamika ni kweli unayo haki ya kulalamika kiasi fulani lakini je ni vitu gani wewe umewekeza au unaendelea kuwekeza katika uhusiano wako ili kumfanya mpenzi wako abadilike kama huyu dada aliweza kumbadilisha mpenzi wake kwa kumpa manjonjo na mavitus ya sio ya kawaida kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia ili uweze kuongezea raha ya mapenzi badala ya kuongezea mpenzi ni kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita give your partner undivided attention naomba nilizunguzie kwa Kiswahili sawa undivided attention yani focus yako kubwa mtazamo wako mkubwa unamwangalia mpenzi wako kwa kiwango kikubwa sana kwa sababu gani ukishindwa kufanya hivyo ni rahisi kuangalia wengine kuangalia pembeni wao ile ndoa yao sijui koje hao wenzetu wanapendana sana hao wenzetu sisi siku hivi mpenzi wangu zamani sijui alikuwaaje sijui mpenzi wangu sijui alikuwa mtamu zaidi sijui mpenzi wangu alikuwa na huruma zaidi sijui utaweza kulinganisha mpenzi wako na mtu mwingine kwa hiyo unapokuwa unaanza kumlinganisha mpenzi wako na watu wengine tayari ile attention yako focus yako umehagisha kitu kingine kwa hiyo unashindwa kupata vitu vya kumsaidia huyu mtu awe mtamu zaidi kwako unaweza kuwa na jinsi gani sasa kama una mpango wa kuachana hii undivided attention ni muhimu sana kuifanyia kazi kwa Kiswahili ningeweza ningeweza kuita kusema kwamba mtazamo wa mtu mmoja siku zote na kama mwanaume sawa mtakutana na wanawake ambao ni wazuri kuliko mke wangu na msikilize kama mwanaume mtakutana na wanawake ambao ni wazuri kuliko mke wangu na wewe mwanamke utakutana na mwanaume ambaye ni mzuri kuliko mume wako uwezi kukwepa hiyo lazima atakwepa baya anamzidi mpenzi wako atakwepa atakwepo na mazungumzia kwa undivided attention na kuzungumzia kwamba kufocus kwa mpenzi wako sawa na kuzungumzia ni kwamba pamoja na kwamba utakutana na mpenzi wako mwingine pamoja na kukutana na mtu ambaye ni bora kuliko wako lakini bado akilia kaitarudi kwa mpenzi wako mpenzi wako awe kama nanga nanga inashikilia meli baharini kwenye bandari upepo ukija bado nanga imeshikilia ile meli sasa mpenzi wako awe kama nanga anayekushikilia wewe na uweze ukafanya hivyo mpaka umeanza kumwangalia mpenzi wako vizuri <laughs> naomba unisikilize sawa <laughs> naomba unisikilize sawa mimi la kwanza kubwa ambalo napenda kwa hivi kubali kwamba hata ufanyeje vipi uweze kupata yaani uweze kumpata kila mwanamke unayemuona unamtamani uweze kupata kila mwanaume unayemtamani uweze ili lazima ujue kama kama utamtamani huyu anatokea mwingine ambaye ni bora kuliko huyu lazima kwenye akili yako uwe na 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 kifurushi ambacho kinakusaidia kurudisha macho yako na akili yako na moyo wako kwa mtu usika kwa lazima ujue kama hata kama namtamani huyu atakuja mwingine ambaye ni mzuri kuliko huyu na atanitamanisha kwa hiyo hiyo inaanza kupunguza makali ya wewe kuanza kuchepuka. Na ndio maana baba yangu nimesema hivi, usiongezee mpenzi, ongezea raha ya mapenzi. Kwa hiyo basi, 
ukiwa na mkakati huo wa kuongezea raha ya mapenzi utajibidiisha pamoja na madhaifu yote alionayo mpenzi wako anayo mtu vizuri jinsi gani ya kumsaidia vile vile madhaifu yapungue ili mazuri yaongezeke hiyo ndio kazi ambayo unataka kufanya sasa uweze ukafanya hiyo vitu kama umeshaanza kumlaumu na kunungunika hiyo vitu uweze kufanya ikuliza swali sawa <laughs> ikuliza swali mfikiria umeshindwa kupokea simu ya mpenzi wako kwa wakati inapendeza inapendeza nikitaka kuchukua msali wa biblia ambayo nimeosoma je hilo linastahili sifa <laughs> eh inapendeza inastahili sifa sasa kwenye kwenye kiingereza nasema hivi whatever is excellent whatever is praise worthy whatever is of good repute think about those things sasa excellent ni kiwango cha juu cha ubora kwa hiyo lazima ufahamu pale ambapo unakosea unachelewa kupokea simu kwa wakati na mpenzi wako unajua hapendelee hilo jambo na hata mwenye upendi chukua kama hii ni homework ni kazi ambayo inapaswa nifanye nisiwe nashindwa kupokea simu kwa wakati mara kwa mara kwa hiyo unajituma na kujiweka makini ili usije kukosea ukashindwa kupokea simu kwa wakati mtu anaenda na mikoni kwa bize sana sio nina nini uongo hakuna mtu ambaye anasema niko bize wakati una mtu unampenda kama uko bize hata choni usiende ndio nitakuelewa sawa hata choni usiende ndio kuelewa kama uko bize hata choni usiende lakini kwa mtu ambaye anaanza mimi lazima utengeneze muda wa kuhudumia kimapenzi kimalaba <laughs> kwa hiyo wasi kulanganya mtu oh, niko bize niko bize no 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 akipata mchepuko ubize wote unaisha <laughs> sawa nazungumza sawa ukipata mpenzi mpya ubize wote unaisha hata mtu bahili mpenzi mpya atatoa tu hela anakuja kumbadilikia baadaye bahili wako utaudi baadaye sawa lazima ufahamu kwamba hilo ni jambo la msingi ambalo unapaswa kuzungumzia sasa hivi watu wengi wanabweteka kwenye mkusema kimapenzi sawa watu wengi wanabweteka na hawajui kama ni hatari mtu mmoja akasema sasa tumeni mmoja ambaye nimeipenda sana sasa hivi ya kiingereza ndairudisha kwa Kiswahili sawa ni hivi Never take a kiss or a hug or a thank you for granted. It could be the last. Anasema hivi. Pale mpenzi wako anapokushika mkono, anakubusu, anakuhagi, usioni ni kitu kidogo. Anapokuambia nakupenda, anapokuambia nimekumisi, usioni ni kitu kidogo. Hiyo inaweza kuwa ndio la mwisho hilo kukuambia. Hiyo inaweza kuwa ndio hagi ya mwisho. Hiyo ndio inaweza kuwa ni mara ya mwisho kwa yeye kutamkia kwamba anakupenda. Unasikia? <laughs> sasa 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 ikainishwa zaidi. Ikainishwa zaidi. Anasema hivi. Lazima ujifunze kusherekea vitu vidogo na vikubwa. Kwa hiyo mpenzi wako amekuletea diskuti. Onyesha msimko umefurahishwa na kuletea diskuti. Inaweza kuwa ni mara ya mwisho hiyo kuletea diskuti. Kaka kwa mchepuko ambao unasema asante hata hata kama mtu amesema tu asante anaonyesha ana asante kwa kushukuru mpenzi wangu zamani zamani alikuwa anishukuru kama unavyonishukuru wewe unaona na mpenzi wangu alikuwa ana tabia kunyambia asante unaona hiyo inaonyesha kwamba jinsi gani ana wono thamani wake lakini wewe umeshindwa kusema asante kwa jambo dogo tu nimekubaliana na wewe saa 4 tu nane unakuja saa tisa sawa nikuelewa na wewe turane saa 4 unakuja saa tisa hujaniambia kwa nini umeshindwa kuja hujaomba samahani naomba radhi kwa nini umeshindwa kuja unakuja hapo tunaongea kama vile hujakosea unajua na mjanja sawa kwa hiyo unapokuwa umekubaliana ume kwamba unakutana saa fulani au utafanya kitu kitu fulani alafu wewe usifanye wewe ndio wewe wa kwanza kuomba samahani na kusema na kutoa maelezo kwa nini umeshindwa kufanya kitu usubiri kuulizwa <laughs> eti <laughs> wewe hujapokea simu ya mpenzi wako unasubiri akulize kwa nini ulishindwa kupokea simu yako pale unapopigia unapongelea kwa mara ya kwanza samani bwana nishindwa kupokea simu yako sababu ya A and B and C unasubiri kuulizwa akikuuliza ibu utaka unitoa anaweza kamini ni uongo alafu anza kujitikia wewe mwenyewe ujiulize mwenyewe mpenzi wako anakuambia leo nataka uroda ngoma ya wakubwa unamwambia leo sijisiki sawa ni jambo dogo sawa ni kitu jisiki sawa mpenzi wako anataka ngoma ya kubwa leo unamwambia leo usijisiki au niwechoka bado unasubiri yeye tena aje akuombe tena 
ni kazi yako wewe kumwambia Bwana tutafanya kesho saa fulani kesho bwana lazima na kweli utimiza hiyo ahadi sio nasema nafsi isiki alafu utoe ahadi ya kumpa hicho kitu ambacho anataka <laughs> wewe ndani ya ndoa au uko ndani ya ndoa hivyo ukawa wale ambao wako ndani ya ndoa wameanza kufanya mapenzi sawa Unapomwambia bwana sikisikii leo au sina wakati, sina muda leo, sina muda niko bidi sana, basi panga siku nyingine. Wewe mwenyewe usubiri yako ambie sasa lini? <laughs> panga wewe mwenyewe. Uje utamu na mapenzi, unaonyesha jinsi gani unajali. Nakuzungumzia eh uh, uh, kuongezea utamu wa mapenzi. Sawa, so, nazungumzia mambo ambayo mengine ni madogo dogo ya kawaida. Kumtamkia mpenzi wako na kupenda mara kwa mara. Ongezea. Usubiri hisia. Usilisia, mwambie na mtamkia mwana kama anakupenda. Kushika mkono wako na mpe, mkono wake mpenzi wako unakutembea. Ni vitu vidogo. Kumhagi anapokuwa amerudi kutoka kazini. Kumhagi baby, thank you about the kazi. Unapokuwa umerudi, nazunguza vitu ambavyo anavifanya, sawa? Sizunguze hadi safaka napanya. Sawa? Sizunguze vitu vitu hadi na nguvu zako unavifanya. Sio mara zote najisikia kumhagi mke wangu anapoondoka kwenda kazini. Sio mara zote. Lakini ninafanya kwa makusudi ni mazima. Napokuwa nimerudi. Na mkuso, mtoto anashangaa. Si, ni vitu ambavyo ni ya kawaida lakini vina utamu. Ni mara ngapi unasema namshukuru Mungu nimekuchagua wewe. Unamwambia mke wako au mume wako au mchumba wako. Nashukuru Mungu nimekuchagua wewe. Kama ndoa ya fulani yani wanavyotesa wanavyotesa sana au sijui uhusiano wa mtu fulani anavyotesa sana. Yaani nashukuru nimekuchagua wewe. Kwa mara ngapi unamwambia mpenzi wako au mume wako mke wako? Mara ngapi? Wewe wengi unaniangalia sasa hivi. Amjawahi kumwambia mpenzi wako hivyo. Inaongezea utamu kwenye roho ya mwenzio ili akupende zaidi usikie ni ni ni, ni lele mama ipo kazi baby sawa ni mambo ambayo unapaswa uyafanye mara ngapi mwambie mbezo wako nimekunisi <laughs> sawa <laughs> onyesha mshangao kwa mkubwa na wenye wenye msisimko pale ambapo mpenzi wako amefanya kitu kizuri au umeona kitu kizuri <laughs> isha tu mfano huu mara moja sawa siku moja asubuhi sikumbuki kwa jumapili au bibi mke wangu amekaa kimini alafu anakandika kitanda mapa yake alikuwa mzuri ni bibi kwa amekaa vizuri mke wangu na miguu mzuri kweli akaiga tena kweli sijafanya alimniambia miguu yangu ina inafaa kweli kwa kimini na mmoja mhusi akamwambia mimi ningekuwa na miguu miope kama ya kwako kwa anavaa kimini kama kichaa <laughs> ana miguu ambayo imeshiba sawa sawa ana miguu ambayo imeshiba kwa hiyo mara nyingi nikiangalia mimi nasema ah na mke mzuri lakini amelala usingizi ni metro wako ndio kukojoa na muone na mapaja yake alivyo na mpiga picha au anamwambia na mapaja mazuri na mwaisha zile picha simple things lakini they work tunafanya kazi kwenye akili ya mpenzi wako ni jambo la msingi sana uweze kuangalia mambo ya kuongezea utamu kwenye uhusiano wako last hivyo mpenzi wako ataongezea mpenzi sawa unaposhindwa kutafakari na kufanya mambo ambayo yanaonyesha kwamba unamthamini mtu ambaye uliye naye Napenda nikwambie kwamba mpenzi wako ataongezea mpenzi unaposhindwa kuongeza raha ya mapenzi. Unapoongea na mpenzi wako, ongea kwa sauti nzuri. Hata unapokuwa umekasirika, jitahidi kujizuia usionyeshe kwamba umekasirika sana. We Mungu, kwa nini ukasai? Sawa, jitahidi unapokuwa umekasirika, jitulis, jitahidi at least kujizuia kwamba no. He's just a normal person. Ni mtu kawaida anakosea kama wanadamu wengine yote. Sio kama sasa mkuu yeye ndio nyang'au, hapana sasa kwenye eneo tizo la ndoa ni vitu gani unamfanyia mwanaume uliye naye mwanamke uliye naye kumsaidia aone utamu wa tizo la ndoa katika kiwango kikubwa sana hiyo dada alimtumia message sawa ana mambo mengi sana ambayo alikuwa hayajui kwenye tizo la ndoa nikamtumia zile video clips na majarida ambayo yanamsaidia afahamu maeneo mbili ya kumshika mwanaume aliyeuchi sawa angalia statement yake anasema hivi anasema hivi anasema anasemaje statement anasema Asema yeah, okay. Asema asema hivi doctor, mimi ni mteja wako Kilimanjaro kutoka Kilimanjaro. Nashukuru kukujua na nimesikiliza vyema na kukuelewa maana ni mhanga wa mahusiano tangu 2015 hadi sasa. Naona kama muujiza mwanaume anakea hadi na hogopa isiyeonekana kama vile nimemloga. Sawa. Asema baada ya kuzipokea zile files video clips na kuzifanyia kazi, doctor amebadilika amekuwa mpole anajali kuliko kawaida mwanamke mwingine mume wake alikuwa hajawahi kumweka kwenye whatsapp anamweka kwenye whatsapp mume wake hajawahi kumwambia ana kiasi gani hela benki lakini anampa atm card na password ya kwenda ya, ya kwenda kuchukua pesa benki mwanaume ambaye alikuwa hajawahi kupewa zawadi na mke wake mke wake ameanza kupa zawadi kama mvua 
Kwa nini amepata video clips ambazo zinamsaidia kuelewa maneno 16 katika mwili wa mwanamke ambayo anaweza kuyashika na kusisimua ili mwanamke aweze kupata utamu wa kiwango cha juu zaidi. Kwa hiyo tumsizaji kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na kualika ujisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Sawa? Kuna kibox chekuno pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Bofia pale kitana namba yako ya simu utajulishwa. Ndapo nimeweka video mpya inayosema mapenzi amazing yanayotengenezwa kata hizo video clips na majarida gharama yake ni shilingi 10000 na kutumia kwa njia ya Gmail kama una Gmail unayo unasema una Gmail kama una WhatsApp maana yake Gmail unayo ingia Play Store utakutokea mtu vingi pale juu pameandikwa Google Play nyume yale maandishi ya Google Play kuna vibox na hivi mistari vitatu bofia pale inatokea email address ya Gmail ambayo ulifungulia WhatsApp nitumie hiyo kwa SMS kwenye namba ifuatayo Takupa na namba yangu ya WhatsApp vile vile. Takupa namba yangu ya WhatsApp. Hii namba ni ya kawaida kabisa. 0754 Nitarudia mara ya mwisho alafu nitupe namba ya WhatsApp. 0754 Namba ya WhatsApp ni ya Airtel ni hii ifuatayo 0788 nitaziandika hapo chini Mtazamaji endelea kuangalia channel hii ina video nyingi sana njia nzuri ya kujifunza vitu mbalimbali kwenye channel hii na kumkana dada mmoja amenitumia message mfanyaji mpenzi wangu wiki mbili anipende nikamwelekeza kwenye channel hii kwa jina ambayo nimebeba channel hii ambayo ni Paul Moipopo. Yaandike pale juu walipoandika search. Bofia pale yaelekeza pale itakuwa video mbalimbali ambazo zitakusaidia kuboresha uhusiano wako kwa kiwango kikubwa sana ili mpenzi wako aione thamani yako na kuendelea kupenda kwa kiwango cha hali ya juu. Nikutakia maisha mema katika uhusiano wako yote ya kimapenzi. Ni Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza kwa heri.